这个好好看啊。看这是什么？你们挑到女装。大家好，我是一鸣。上个视频您帮我点赞到十三万了，真的很感谢。为了表示我的诚意，我也是花了很多很多钱去买女装，整整十套海外家道具。可是女装的快递还在路上，我现在没有办法做。大家知道可食用水球吗？它的名字也叫护，好奇怪的名字。今天我打算来做一个世界上最大的可食用水球，所以呢。我准备了以下这些材料：乳酸钙、海藻酸钠、水。做一个很大的可食用水球，我们必须得要有一个很大的容器。我们的容器就是它，一个泳池。不过我是第一次做，我想先来尝试一下做一个小小的。我在网上查了一下这个可食用水球的制作方法和比例。第一个是一千克水加十克或者十五克的海藻酸钠，第二个是三千克水加一百克乳酸钙。现在我们要制作吧，首先是倒一千克的水加十克到十五克的海藻酸钠。因为我没有买到电子秤，所以我只能用手。接下来是调制我们的乳酸钙，也加一千克的水吧，放三十克到四十克的乳酸钙 ，OK， 搞定。接下来我们就要等一下，等它们全部溶解到水里面。现在已经溶解的差不多了，这个海藻酸钠它的状态有一丝粘稠，有点像粥的感觉。现在我们要做的步骤是把这个海藻酸钠放进乳酸钙里面，它就会成型变成一个水球。不知道你们能不能看到，这里就是这个水球，我把它拿出来，你看，你看，你看，我试一下把它拿起来，哇、哦，摸下去好舒服，试一下它的味道。嗯，好难吃啊，没问题了，我知道怎么做了。OK， 现在我们就行动起来，做我们的巨型可食用水球。我的计划是把海藻酸钠倒进这个大桶里面，再把乳酸钙倒进泳池。而这个可食用水球的具体大小，我想把它做成。盆这么大，当然我会想办法尽量把它做的更大一点，因为你们都喜欢大嘛。现在我们就开始吧。啊，出事故了！这边天快黑了，但是海藻酸钠还是没有融化，这还不算什么。最难搞的是这个泳池漏了，一直在往外面漏水。所以我们现在遇到一个非常严重的问题，就是我不知道我们能不能在这个水漏光之前把这个海藻酸钠全部溶解掉，不然的话我们这个巨型可食用水球还没有出生就夭折了。我们现在必须争分夺秒，继续搅乱吧。在这个水流光之前，我们的海藻酸钠终于融化了。现在我们就用这个盆装这个海藻酸钠，放到乳酸钙里面。哦、oh, ，我试着把它拿起来。哇，你看，其实它已经成型了，但是我没有办法把它拿起来。再试一次。哇、呃，我我啊，还有一个，轻点。哇、啊，我们再试一次。这次我们等更久一点。啊，还是不行。再试一次。啊，还是不行。啊，我就不信我弄不了一个球。啊。不行，再来，还是不行啊！这个好好看，哇、哦，我啊！再来一次，不知道我已经弄了多少次了，快十二点了。每次这个水球一捞起来就浪了，这些全是捞出来的失败品，手也出血了。所以我现在要想办法解决这个捞不起来的问题。我让我朋友搞来了这个，最后一次不成功，变成人。昨天晚上我真的成人了，后来我等到两点多又试了一下，可还是没有弄好。我总结了一下是时间的原因，这个水球太大，它很难很快就凝结出很厚的外皮出来。只要我一拿起来，它们就会破掉。所以我等待了一晚上，现在已经是破釜沉舟。这些是我们最后的水球，我已经没有多余的海藻酸钠来让我尝试了。如果它们还不能成功的话，只能宣告结束了。总之不管结果如何，试着把它们捞出来吧。轻点，轻点，轻点。哦哦、拿起来了，拿起来了，拿起来了。这是一个比较完整的，它不是特别的大，先放在外面先。哇，这里还有。好滑，果然经过一个晚上，它们就会变得很硬。这些就是我们差不多用了二十四个小时做出来的水球，对于我来说意义。好、啊，没关系，还有，我原本是想做一个盆这么大水球，然后把我的头放进去，或者做很多大的在里面洗澡，肯定会很爽。但现在没有办法了，哎，说到洗澡，我想玩史莱姆，我想做一个很大很大的史莱姆，装满这个泳池，在史莱姆里面游泳，没试过哎，你们想不想看？两个合个一。如果说本期视频点赞了两万，等我有钱我就做好不好？好嘞，观众朋友们，本期视频现在结束了，如果你喜欢我视频，不要忘记给我点赞、收藏、评论、转发、关注，我们下期再见。其实说真的，这可食用水球一点都不好玩。好吧，如果你们想做的话，你们可以试着在家里面买这些材料回来做一下。但是我不建议大家做这么多，那是很难清理啊。哦哦、Hello， 观众朋友们，大家好，我是一鸣。一鸣，你不是探险家吗？你怎么不去探险？谁说探险家就要去探险？
。OK， 今天就是一个探险的视频，你可以挑战住最差的旅馆吗？我以前就经常住啊，因为比较差的旅馆它就价格比较便宜。但是我们今天挑战的这个旅馆是名副其实的最差的旅馆，这个旅馆只有一星，一星很糟糕，对吗？不，你看到他评论之后，你会觉得他更糟糕。我给你们读一下那些住过的旅客他们留下的评论：房间味道太大，千万别住，真的吓死人了。房间里面一股霉味，最好别来住，晚上闹鬼。这肯定是乱写的，一种古怪的声音让你时不时被吵醒，好像楼板上面有人在玩石头，拿起来砸下去，拿起来砸下去的声音，吵得你根本没办法入睡。说到这里，我已经对这个酒店充满了好奇，我现在准备过去看一下这个奇妙的旅馆，是不是真的像评论里面说的那样子，有那么的差劲？我们现在就走吧。到了到了到了，就这里了。终于来到这个网上评价不是很好的一个旅馆。我们导航的这个地方应该是没有错，但是我感觉太偏僻了这个地方。你们可以看一下它的环境，它这个旅馆只有它这一个旅馆在这里，前面后面都是一片暗暗的。这个地方真的很不像一个旅馆。不管怎么样，来都来了，是勇士无所畏惧，勇往直前。走吧，我们现在进去。进到这个旅馆里面，我就闻到一股很浓很浓的发霉的味道，而且你能很明显的感受到一股。很重很重的湿气，给人一种很不舒服的感觉。不过对于我来说还是能接受，好不好由你们决定。这是我一共订了两间房间，现在我们去第一个房间。我现在准备看第一个房间。干嘛、啊、你们两个？情况这么僵硬，那这边究竟是什么情况？还挺好的，至少该有的都有。有一张床，有个电视机，有个电风扇。第一个房间进来之后，首先是非常的热，不知道它这个风扇能不能用。哇，能用！我现在这张被子，它都是湿的。我们第一个房间呢，除了有点脏、有点湿，还有点味道，其实还好。接下来我们再去看一下第二个房间。我现在在第二个房间里面，第二个房间比第一个房间好太多了。因为我订房的时候订了这个旅馆的一个最差的，还有最好的房间。我进到这个房间里面之后，看到第一个东西让我很兴奋。我有这个门，是厕所。我发现居然打不开。哎呦！我现在把灯关了，来仔细的探索一下这个房间里面各个角落。窗帘这里漏水，哎呦！哎呦！我的，好臭啊！这水。翻开被子看一下，好像没有什么东西。哇，还有那个床底，下面好多东西啊！哇，什么？哇，什么？哎、<笑>我们从那个床底下面翻出来一个丝袜，好一堆这种垃圾。然后这个房间里面是没有什么能探索的地方了。现在我们去第一个房间，我们现在仔细看一下第一个房间。哇哇，好大不味啊！咦呦，这什么东西？我们再看一下床底，它的床底是很久很久没有扫过一样，下面有一些烟头，床底板是没有什么东西，还有是没有什么奇怪东西。这个床底上面有很多的毛发，这里还有一些污渍，这边也是一大块。哇、哦，这是虫子吗？嗯，跳走了。这是它的枕头。哇，好脏啊！其余的话就没有什么地方可以吐槽了。对于我这种粗人来说，勉强还是可以住的。我现在想先去洗个澡，然后在里面睡一个晚上。他的厕所在这边，这里的环境依然还是很糟糕。这个旅馆是给我们提供了二十四小时热水，我可以用这个来洗澡，还可以淋浴。但是哦，什么东西啊？厕所里面为什么放毛笔啊？这毛笔是有什么功能吗？我现在准备洗个澡，然后休息。我完全睡不着，好热，而且我感觉我身上有很多的虫子在咬我，我的腿这里好痒。我刚才想看一下电视，但那电视全是雪花碟。我现在觉得这下面那个风扇好烦啊，它转起来有噪音，而且这里还有影子，我能感觉到我眼睛一下黑一下白，一下黑一下白，完全睡不着。要不我过去跟我朋友他们一起睡吧，三个人一起睡有安全感。开门啊！我还没睡啊。你们也没睡啊？等着。<笑>是的，我回来了。这是一个非常有趣的经历，在住这个旅馆过程中，没有发生特别刺激的事情，反而过程中有一点恶心，可能会给你们造成一点点的不适。但这就是真实，真实的旅馆。就这个旅馆，如果是让你们打分的话，你们会打几分呢？满分五分。如果是我的话，我只能给他打一分。打零分怕他骄傲，因为这次我住这个最差旅馆，他给我的一种体验就是他的环境不好，而且有味道，被子是湿的，晚上虫子咬，晚上还有很多噪音。但是如果是我哪天没有钱的话，我可能还是会选择这种地方去住。所以说这个旅馆尽管它再差，也必然有它存在的道理。不好好学习，努力读书，以后就只能住这种旅馆哦。
。嗯，我觉得这个视频不是很刺激，要不我们下次去森林里面玩耍吧，好不好？如果可以的话，请帮我点个小关注吧，这个是我最小的需求了。那好了，观众朋友们，今天我们就说，如果你喜欢我视频，不要忘记给我点赞、收藏、评论、转发、关注。我们下期再见。